Всем привет! Это канал Skyboard и меня зовут Евгений, а за моей спиной электроскутер BR40. И сегодня мы отправимся с ним далеко-далеко в магазин или на рынок. Я еще не решил. Возможно и туда, и туда. Короче, в этом видео вы увидите, насколько удобно перевозить продукты на этом байке. Сколько яиц в конце концов у меня разобьется, пока я доеду из магазина сюда. И сколько пакетов вообще поместится в эту машину. Погнали! Пока я еду, сильно разговаривать не буду, но в некоторых местах я буду ваше внимание обращать, чтобы вы заодно и посмотрели на байк, и посмотрели на город. Небольшой китайский город, в котором мы живем, в котором делают наши байки. Это, по сути, провинция. Это не никакой там мегаполис и так далее. Это небольшой город размером с какой-нибудь Саратов. Так что посмотрите вы заодно и на нашу деревню. Сегодня у нас плюс 14, насколько я помню. И когда ты стоишь на солнце, в принципе, очень тепло. Можно даже без куртки. Но когда ты едешь, воздух все равно прохладненький. Поэтому я одел зимнюю куртку. Вот бабуся. А вот доставщикам пофиг, они на красную едут. И можно ехать. А я напоминаю, что на электроскутерах Несмотря на то, где вы находитесь, в Китае или в России, мы передвигаемся либо по выделенным полосам, либо по тротуару, ну и всегда по этим, по пешеходным переходам обязательно переезжать перекрестки. В Китае нам, по сути, нам по барабану, и мы едем по любым полосам, но именно в плане переезда перекрестков, то лучше переезжать именно по пешеходным переходам. Так и безопаснее, и в пределах правил. Обращаем внимание, как мы переезжаем перекрестки. Напоминаю опять. И снова, и снова, и снова. Видите, э -э, видно вам или нет, значок велосипед. Так вот, для электроскутеров точно такие же значки. Ну, то есть велосипед и электроскутер, они не разделяются, как разные транспорты в ПДД. Э -э, по крайней мере, если скутер э -э, до... 4000 ватт ждем кра зеленый и едем по значку велосипед или по зебре вот справа от нас администрация города и красный бык ваша удача что я его поснимал заранее и воля вы его видите на своих экранах сверху кстати да вы видите, что весь город украшен красными шариками китайскими. Точнее, это фонарики называются. Вот, они горят ночью, светятся. Потому что недавно был китайский Новый год. Недавно это с 11 на 12 февраля. Хочу напомнить характеристики данного байка, данного электроскутера BR40. Они у вас на экранах. Более подробно вы можете ознакомиться на сайте skyboard.store Как всегда, он не меняется, там все более подробно, там вся детальная информация Более того, мы его обновляем каждый, каждый раз При каждом обновлении наших байков сайт тоже обновляется Мы за этим следим, поэтому все ради вашего удобства Почему я еду в магазин именно на этом байке? Короче, ходят слухи о том, что трехколесные скутеры не подходят для перемещений по городу. И именно поэтому я его сегодня выбрал. Я выбрал его для того, чтобы показать, что вы можете встать рано утром, сесть на байк вместо машины, объехать все пробки, даже на трехколесном. Хотя он, конечно, немножко более габаритный, но тем не менее... Я вам объясню, в чем смысл, когда мы его загрузим. На двухколесном я много раз в магазин ездил, конечно, удобно в плане маневренности, но неудобно в плане того, что в основную часть продуктов ты должен вести в рюкзаке, если у тебя закончился багажник. А здесь мы посмотрим, сколько сюда влезет под продуктов. Чтобы развеять миф о том, что трайки наши только для деревни годятся или для внедорожья я сегодня поехал вот прям по центру города вот мы вот так вот раз 
И мы уже почти подъезжаем. Это старый город, это центр. Парковочка для байков. Мы его поставим поближе куда-нибудь. Вот сюда. Опа. Идеально. Кстати, паркуемся мы тоже на парковке для велосипедов. Вот так выглядит старый супермаркет в старом городе историческом. Ничего особенного. Но мы здесь не ради картинки, правильно? Одеваем масочку, потому что в магазине положено в масочке до сих пор. И заходим внутрь. Я не буду сильно снимать в магазине, сильно там рассказывать, потому что обычно владельцам не очень нравится, что снимают на камеру, поэтому э, как получится. Надеюсь, камеру у меня не заберут. отдел проходим мимо проходим мимо A few moments later. Ну, ладно от четырех штучек то ничего не будет специально беру не в пластиковой пачке потому что это челлендж итак тридцаточка Яиц у меня. Сначала забить багажник. Открываем. Тут тряпочка у нас. Мы ее кладем вот сюда. Берем один пакет и добавляем сюда, пока она не забьется полностью. Запихнули. Нет, уже не запихнули. Пельмени надо достать. Сильно выпуклые продукты. Но можно делать вот так. Опять же, я это все не продумывал, как бы. Я так на скорую руку. И у нас закрывается. Дальше у нас есть лайфхак. Здесь вот я не брал батарею. Соответственно, сюда можно что-то положить. Влезли. Нам нужно яйца расположить. Яйца располагаются отлично у нас в багажнике, но надо их чем-то прижать. И все-таки памперсы я достану. Это вообще крутой лайфхак. Если ехать на одной батарейке в магазин, то... У вас освобождается дополнительные два места. А именно, сейчас откроем, покажем. У вас получается вот здесь может быть свободное место. И сюда влезет довольно много всякой мелочи, если вот достаешь батарею. И вот там глубокая такая штучка. Туда, в принципе, и яйца. Маленькую пачку можно поместить, и они будут хорошо там жить. Вот. И второй момент вот здесь вот. Да? Соответственно, смотрите, памперсы мы уложили на яйца, чтобы они не побились. А дальше у нас, в принципе, единственное место, которое остается, это под ноги. Исходя из своего опыта, мы завязываем пакеты, чтобы они не раскрылись по пути. И устанавливаем их вот сюда. Ногами мы их прижмем просто, и будет ништяк. Таким образом, у нас поместились три пакета, отдельно яйца, отдельно памперс. Надеюсь, ничего по пути не потеряется. Заметьте такую важную штуку. Рюкзак, который за моей спиной, он остался пустым. Я специально туда ничего не ложил, чтобы как бы не давать никому никакую фору, понятно? В этот рюкзак как раз мог поместить один из пакетов. Ну, самые там объемные какие-то вещи, типа бутылок там и так далее. Но имейте в виду, если у вас рюкзак, то вы еще больше увезете. А если у вас два рюкзака, то еще больше. Но мы же здесь как бы про комфорт. Поэтому спиночку разгрузили. Пакетики все только на байке. 
поехали, посмотрим, как мы доедем. Сели. Теперь, чтобы байк не тащить назад, включаем r -ку. То есть, вход назад. И мы спокойненько вот так вот выезжаем. Включаем F, что значит вперед. Но ну, если быть точнее, это фронт. Ноги отлично стали. И все. Мы едем. Сильно не стоит разгоняться, потому что сзади яйца. Сзади памперсы, спереди пакеты. На самом деле все удобно. Ноги стали, несмотря на два пакета. Кочки он съедает довольно-таки мягко. Я напоминаю, это новая модель BR40. Точнее, не новая, а обновленная. Здесь немножко мягче все. Немножко умнее. Но вы это скоро сможете попробовать, потому что мы уже партию отправили в Россию. Она сейчас плывет где-то к вам между Россией и Китаем. Электроскутеры довольно мощные у скайборда. 3000 ватт и больше. Соответственно, нужно немножечко привыкнуть. То есть, если вы первый раз садитесь, и у вас в руке в правой такая мощь, то есть надо привыкнуть, что ручку нужно плавно двигать, а не сразу до талого. Хотя мы, конечно, сделали их плавнее. Вот смотрите. Я сейчас нажимаю на максимум, и у меня плавно набирает ход. Но тем не менее, раньше это было резко, и тем не менее, сами понимаете, кто первый раз, тому не стоит никакие грузы в первую поездку брать. Надо понимать, что тут довольно мощно все. Вот так вот они передо мной подрезают. Кстати, я забыл вам сказать, самое интересное, Помимо всего, что я нагрузил, помимо того, что у меня за спиной может быть рюкзак еще загруженный, еще поместится один человек, и у него тоже может быть рюкзак. Это ли не чудо? Вы можете брать жену, брата или сестру, или кого угодно назад, если у вас вы прям закупаетесь на месяц. Потому что я закупился на неделю, на две примерно. Вот, и у меня получилось вот столько продуктов. У вас их может быть больше, особенно если посадить сзади человека, и у тебя, и у человека будет рюкзак, а еще можно впереди рюкзак. Но это, конечно, будет уже не очень удобно. Вы можете обратить внимание, что от меня до магазина примерно 5 километров. Я вот уже еду обратно, подъезжаю к дому практически. У меня еще у батареи... Вот сейчас, вот сейчас одно деление уходит, когда я газую на максимум. А так батарея полная еще. То есть зря я заряжал две батареи. Я не знаю, зачем это делал. Нет, я знаю, зачем это делал. Я это делал на неделю вперед. Но, типа, если у вас нет времени, например, вы забыли зарядить батарейку, то можете взять просто какую-нибудь там из своих трех, которые сюда помещаются. Из трех какую-нибудь взять, которая там на 40% заряжена, и вам хватит, чтобы объехать, в принципе, весь город, потому что любой город, какой бы ни был. Ага, сволочи. Глядь, что творят. Глядь, что творят. И подрезают бедного скайборда. Посмотрим, что там с яйцами, потому что было много лежачих на пути. Были некоторые неровности, бордюры. Сейчас посмотрим. Вот, например, оп, мягонько, мягонько, хорошо. Ставим на парковочку и выключаем. Ой, сейчас будем делать выводы. Итак, мы припарковались, смотрим, что у нас получилось. Пакетики, естественно, в целостности, сохранности. Короче, оно все стояло очень уверенно. Багажник оттопыриваем. И здесь тоже все хорошо. Киндер, ой, слава, киндер не разбился. Эх, я спал. Это самое важное. Ой, блин, я порвал об этот крючок пакет. 
Кстати, про это теперь вы тоже знаете. Вот этот крючок не очень стыкуется с пакетами. Будьте аккуратны, когда их выкладывать. Не как я, не будьте как я. Был не заполнен этот отсек. И вот здесь отсек тоже не заполнен был. То есть там либо у вас батареи стоят, либо можно что-то... И самое важное. Во-первых, хагис. Хагис. Давайте, доставайтесь. Хагис точно в целостности. Яйца. Одно яйцо разбито. Одно яйцо разбил. Не знаю, правда, когда. Я, блин, не посмотрел, были ли они разбиты до этого. Но оно еще целое, так что я могу сейчас сделать яичницу. Вот, тут просто трещина пошла, видите? Оно как бы так не разбилось, но трещина есть. А так все яйца целые. Все яйца целые, ребят. Но это очень достойный результат. Я просто раньше возил, например, на велосипеде. И это было очень плохо. Я из 30 яиц довозил где-то 18. 18 целые оставались. Но это было крайне неудобно. Знаете, такие велосипеды с корзинкой. Вот, потом я ездил на вот таких вот скутерах. И на них, в принципе, норм. Но приходилось рюкзак за спиной всегда загружать. Что не очень удобно, когда вы вдвоем, то рюкзак приходится на живот вешать, потому что мало места. И тоже так себе. Здесь же, получается, ничего не надо с собой брать, кроме как байк. И, если честно, я сам не ожидал такого результата. Я не ожидал, что яйца помещают. И вы помните, я специально взял такую упаковку, чтобы яйца проще бились. То есть я мог бы взять пластиковый, но пластиковый на 3 юаня дороже, а это 35 рублей. Ладно, пойду я домой, я проголодался, я надеюсь это видео было интересно. Вы помните, что если вы хотите себе такой байк, то во-первых они едут уже в Россию, а во-вторых обращайтесь в магазины наших дилеров, вы можете прийти Найти свой город, прийти в этот магазин и потрогать его, пощупать, сделать тест-драйв и только потом решать, будете вы покупать его или нет. С вами был Евгений, канал Skyboard. Я пошел обедать. И, кстати, есть одна проблема, которую Skyboard не решил. Как теперь это все тащить на 20 этаж?